სახალხო დამცველმა პირველ ნოემბერ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საკონსტიტუციო სარჩელით მიმართა. ომბუცმენი მიიჩნევს, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე არ სარჩევს საქართველოს პარლამენტისთვის წარსადგენ კანდიდატებს წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის წესი არა კონსტიტუციურია. ნელომჯარია ამბობს, რომ ირღვევა მოქალაქის საჯარო თანამდებობის დაკავების წესი სამართლი ან სასამართლოზე წუდომის უფლება, ასევე დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს უზრუნველყოფის პრინციპი. გიორგი ბურჯანაძე ომბუცმენის მოადგილე გვერდება. სკაიპით გამარჯობა გიორგი გესმით ჩვენ. საღამოში. მოგესალმებით მეთმის ხენი. აა პირველ რიგში დავიწყოთ აღნიშნულ საკითხზე საუბარი იმით, თუ რა წერია ზუსტად სარჩელში, ანუ რა ასდაობს ომბუცმენი რა ნაწილია არა კონსტიტუციური მოსამართლეების დამტკიცების წესის. თქვენი მოსაზრებით. აა მადლობა მადლობა იმისთვის რომ გვეძლევა საშუალება რომ საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ამ საშუალთან დაკავშირებით როგორც ვიცით შარშან დეკემბერში ცნობილი ატკაციანი სია იყო რასაც მოყვა შემდგომ საკაუნტებო ცულებები და რის შემდგომაც 2019 წლის მაისში მიღებულ იქნა ის კანონპროექტი რომელიც დღეს კანონია და რომელიც არეგულირებს იმას თუ როგორ უნდა მოხდეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევა ამ პროცესში ჩართული იყო ვენეციის კომისია ჩართული იყო ასევე ეუთო უნდა მამათი ესე თქვა თქვა ოფისი დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლების შესახებ. მას წარმოადგენს მათი მოსაზრებები იმ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. აა იმ ეტაპზე როცა ეს კანონპროექტი იყო. ერთ-ერთი ძირითადი ხარვეზი რომელიც იმ დროინდელ კანონპროექტს ჰქონდა და რომელიც დღევანდელ კანონსა არის ის რომ როდესაც მიმდინარეობს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების არჩევის პროცესი რამდენიმე ეტაპია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. აა 3 ეტაპი. და ამ 3-ვე ეტაპზე კენჭის ხრა ტარდება ფარული კენჭი. ფარულად. არავინ არ იცის იმას, ის თუ ვინ მისცა ხმა კონკრეტულ კანდიდატს. ეს ფარული კენჭის ხრა ჩვენი აზრით არის არაკონსტიტუციური და იწოს იმას, რომ რეალურად ჩვენი კონსტიტუციური სარჩელის არგუმენტი არის ის რომ ეს ფარული კენჭის ხრა რომ ტარდება რეალურად მას არანაირი გამართლება და ლეგიტიმური მიზანი არ აქვს. ერთ-ერთი მიზანი რაც რაც მას აქვს ერთ-ერთი შედეგი რომელსაც ის იწევს არის ის რომ ჩვენ საზოგადოებას გვეზღუდება ზუსტი ინფორმაცია მიიღოთ იმასთან დაკავშირებით თუ ვინ მისცა ხმა და როგო. გიორგი მეორე მხარეც გვაქვს ამ წესს რომ მოსამართლეობის კანდიდატზე ხმის მიცემის დროს შეიძლება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრს არ უნდოდეს რომ მაგალითად ვიზინა იოანიშვილმა იცოდეს მან მრუსიძეს მისცა თუ არა ხმა და მასაც ხო მიცავს ეს წესი იმისგან რომ ვიძინა იოანიშვილმა შემდგომ დაუშვათ ეს პირადად ბატონ ვიძინაზე არ ვსაუბრობ ანუ კონკრეტულმა პირმა არ იცოდეს რა გადაწყვეტილება მიიღო მოსამართლე იუსტიციის საბჭოს წევრ აა ოფიციალური არგუმენტი რომელსაც გეუნებია ბუნებრივია ეგარის და გეუნებიან იმას რომ რეალურად ამით დაცული არის გარკვეულწილად ის პირი ის საბჭოს წევრები რომლებიც გადაწყვეტილებას იღებენ მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში საჯარო ადმინისტრირების პირობებში ბუნებრივია ყოლა გადაწყვეტილება ბაგ ლოგიკით უნდა გასაიდუმოდეს და არ უნდა ვიცოდეთ გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით თუ ვინ რა ვიზვის დაუჭირა მხარი ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ ეს კენჭის ყრა ფარული იყო მოვახერხეთ ამ კენჭის ყრის მონიტორინგ და დავადგინეთ ერთი რა რომ ამ ფარული კენჭის ყრის ფარგლებში საბჭოს წევრები ეს მიერ შემოხაზული იყო კანდიდატები, სადაც 2-ი და 2-ი კანდიდატი ემთხვეოდა სხვა საბჭოს 3 წევრის მიერ შემოხაზულ კანდიდატს. ჩვენ დავინახეთ და საზოგადოებას გავაცანით, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვეგვერდეთ ეს ინფორმაცია, საკმაოდ დასაბუთებულ დეტალური, რომელიც ადასტურებს იმას რომ ეს ფარული კენჭი სხვა რომელიც ვითომ და მიზან მიმართული არის იმისკენ რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრთა უფლებები დაიცვას, საბოლოო ჯამში ბოროტად იქნა გამოყენებული და ამან მოგცა ის რომ ინასტარ გარიგებულად მოხდა გარკვეული კანდიდატების შემოხაზვა. სწორედ ამიტომ მიგვაჩნია ჩვენ რომ ამ შემთხვევაში მეორე მხარეს არსებული ინტერესები და ეს მეორე მხარეს არსებული ინტერესები არის ის რომ ჩემი თქვენი და ყველა ადამიანის უფლება მიუმართოს სასამართლოს და სასამართლოს მიმართ ნდობა კონდეს ეს ნდო ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ის რომ არ ვიცოდეთ ამასთან დაკავშირებით კონკრეტულად ვინ რომელმა ეს ოთხ საბჭოს წევრმა მის ამასთან დაკავშირებით ხმა სხვათა შორის ვენეციის კომისიას რომელიც ასევე ძალიან ხშირად დიდყურადებას აქცევს დამოუკიდებელ ინსტიტუტებს დამოუკიდებლობას და მიუკერძოებლობას. მათ არ ქონიათ რეკომენდაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ საბჭოს დამოუკიდებლობისთვის და მიუკერძოებლობისთვის აუცილებელი არის, რომ მათ ფარული კენჭისყრა ჰქონდეთ. 
Venecis Comisias, is a very good auto audit, Miachnia from here, and she split as process you promet at Kajan Sahreba, so prometa the Moteba, a sort of Samarian Sasama to play Bishasabamisat, like it is a regular. But on a year gate, Quen, Gasachura Bisa candidate, Ebis, Gasachura Bisuplebis, Shazu does its Saubro, Tam Sarchel, she is Ramden, the Nishnalovani factory, Amazon. I just got the Gadao duty, Madloba, met it on a twenty Amsha Foshi, Marto Parulo Bakiari. Parulo Bashamgo, Mokoba Mori argument. Memore Sakis, Hirapari Sisro, Magalita, Quentina, the women Paruliga, Potilaber, Mikos, Stanko Bunabria, Imas, Verga Sachir, the Verga, Sada, Satana Fosina, the very two from Magalita, Massi, Satiga, Potilabia, no Mio, Satuna Mio, but they think never the canon yet. Chuan and Shoshi, Meore Sakis, Robert Parulo, the Femis, or the Saris. Candidate, Rom Levi Samson, who she has been conquered to but what are of Timisha Sasla Boba? Rom, uh, as a good guy, Sachiron. Is got that spotty level, Romans at you see his mother's attorney. Paruli got a spotty level, Casacero, Bunebria, Shows Levelia, the Gamoris Fulia. Here is the Bill Go Neuda. I must and I go to the Astro Letter Chagaki. If the Bill Go Neuda, Euto Odiris Dasna, and I must and I go to the Bit, Rom Casacero, be supplied with Minicha Bampro, the Shiko, Outsi Leveli, the Romans, uh, Estis Krugulis of the Imat from Pirta candidate is supplied by Nebo that that's only the mayor. The mayor is not the only one. The mayor is 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 the only one. And who are the processes that we have to do? So, the justice is the same as the government. The government 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 is the the government. The Im shem tu kawashi tu gaizi yare. Tu kaiz argumentev. Ramde ne che uzliya. Sa konstitusiya sa samartlo sro es procesi ukan dabru no sra. Is Harvest of Romans, Dava documented that Mugotnia or Plow, Shaleba Ganmeor, that Mimindas of Shevapten, 
ამ 20 ადამიანის ის გარდა ეხლა მო იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ორი კვირის წინ ახალი სამკაციანის დიაც არ ადგინა ერთ ახალ ვაკანციასთან დაკავშირებით მოქმედი საკანონმდებლო ჩარჩოდან გამომდინარე ყოლა ის კანდიდატი რომელიც ამ შემთხვევაში რომელიც ვერ მიიღებს ხარდაჭერას იუსტიციის ბობოდის საქართველოს პარლამენტში ხელახლა უნდა განხილულ იქნას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ მათ უნდა იმჭელო 48 კაციანის დიდან და იქიდან უნდა წარადგინონ ახალი კანდიდატურები ასე რომ ეს საკითხი კვლავ აქტუალურია კვლავ მიმდინარეა და ესე ვთქვათ ბუნებრივია ეს კანონი რომელიც ამ რომელზეც ამ შემთხვევაში უნდა ინჩელოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ისეთივე მოქმედი და მნიშვნელოვანია როგორც ეს იყო იმ მომენტში როცა ესე ვთქვათ რამდენიმე თვით ადრე რომ გაგოსაჩივრებინა კარგი ბატონო მე უნდა ზუსტად ის იმას უპასუხეთ რაც მე კითხა შუამდგომლობაზე ანუ ის ამ ნორმის შეჩერება რაზეც დაობ თქვენ შეაფერხებთ თუ არა თქო აი პროცესს ეს უნდა მე კითხა პრინციპში თქვენ უკვე გაეცით კითხვას პასუხი თუმცა მინდა კითხოთ სხვა რაღაცაზე თქვენ აი ამ პროცესის დაკურების შემდეგ ანგარიშიც გამოაქვეყნა ომბოცმენმა ხო სადაც კიდევ სხვა ხარვეზებზე არის საუბარი მაგალითად იმაზე რომ კანდიდატების სადაო დიპლომები გახდა უკვე დისკუსიის საგანი იყო ინტერესთა კონფლიქტზე საუბარი ქულების დაწერის სისტემაზე და ასე შემდეგ რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჰქონდათ გაწერილი აი ამ ანგარიში როგორ ფიქრობთ აი არის თუ არა ეს დეტალები კანონთან კონფლიქტში და შესაძლებელია თუ არა რომ ეს გახდეს უკვე დავის საგანი და რაღაც ამან შეაჩეროს პროცესი ან შეაფერხოს ეხლა ჩვენ უკვე ეს ვთქვათ გადავდივართ იმ მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით ეხლა ამ ეტაპისთვის საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენ გავასაჩიროთ ყოველდა მხოლოდ ის ნორმები რომლებიც ეხება ფარულობას სასამართლოში ვერ გასაჩივრების ეს ვთქვათ რეგულირებას დანარჩენი საკითხი რომელიც თქვენ ახსენეთ ბუნებრივია ჩვენ ანგარიში არის მოხსენიებული განსაკუთრებით დიპლომების თემა განსაკუთრებით ის პროცედურული ხარვეზები რომელიც გამოვლინდა ეს არის ყოველა ის საკითხი რომელსაც ჩვენი აზრით სათანადო ყურადღება უნდა მიაქციოს საქართველოს პარლამენტმა გადაწყვეტილების მიღებისას ბუნებრივია საქართველოს პარლამენტი პოლიტიკური ორგანოა განსხვავებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსგან რომელიც ეს ვთქვათ კანონთან სრულ შესაბამისობაში უნდა იყოს და მისი ყოლა გადაწყვეტილება უნდა დაასაბუთოს სწორედ შესაბამისი რეგულირებიდან გამომდინარე ისინი გადაწყვეტილებებს ონგულისკომ საბჭოს ისინი ვერ იღებენ პოლიტიკური მიზან შეწონილობისგან გამომდინარე განსხვავებით საქართველოს პარლამენტისგან ეს პროცესი რომელიც საქართველოს პარლამენტში წარიმართა ბუნებრივია კარგი პროცესი იყო მან წარმოაჩინა ნათლად ის რომ ძალიან ბევრი კანდიდატის თან მიმართებით საფული ხარვეზები ფიქსირდებოდა ეს იყო კარგი ილუსტრაცია და ბუნებრივია ეს უკვე პოლიტიკური პროცესის მოლოდიშია ეს ოც კაციანის დია უნდა მოხდეს ამის ეს ოთხ შესაბამისი დასკვნა მოსამზადებელი ამ დასკვნის შემდგომ უნდა მოხდეს შესაბამისი კენჭისყრები და ჩვენ იმე თუ ვიტოვებთ რომ ჩვენი შეფასებები ისევე როგორც სხვადასხვა არახანთორობო ორგანიზაციები და სხვადასხვა ავტორების შეფასებები დღეს გამოხოხდა ერთ-ერთი საბჭოს ერთ-ერთი წევრის განსხვავებული აზრით ბუნებრივი ეს არის საკითხები რომელზეც უნდა იმჭელოს მიიღოს ხედულობაში ნებისმიერმა იმ პოლიტიკოსმა რომელიც კენჭს უყრის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატს და ოცი მოსამართლის არჩევა უზენაეს სასამართლოს ხოში არი უდიდესი მოვლენა რომელსაც ეს ოთხ გავლენა იქნება ამ ქვეყანაზე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ასე რომ იმას ვიტოვებთ რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება რომელიც საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ იქნება მიღებული იქნება მაქსიმალურად ეს ოთხ დასაბუთებული გააზრებული და მხოლოდ და მხოლოდ ისეთ კანდიდატები და წევრებზე იმოქმედება მხარდაჭერა რომლებიც გამორჩეული პროფესიონალიზმი იქნებიან არჩეული ჩვენ ვისაც საუბრობთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე იმ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლო დაგიჯერებს და გაიზიაროს თქვენს არგუმენტებს და ამ კანონს ჩათვლის არაკონსტიტუციო რა ჩვენ გვახსოვს შემთხვევები როცა საკონსტიტუციო სასამართლომ რიგი კანონებისა ცნო არაკონსტიტუციო მაგალითად იყო მარიხუანას შემთხვევა როცა შემდგომ დაგვრჩა საკანონმდებლო ვაკუუმი და არავინ არ იყო მზა და არავის არ ქონდა იდეა რა უნდა მოხდეს ახლა ხო და ჰქონდა ძალიან ისეთ ხანგრძლივი პროცესი როცა უბრალოდ კანონი არ ჰქონდა რაღაც მიმართულებით ამ შემთხვევაში თქვენ თუ გაქვთ რაიმე რეკომენდაციები თუ სასამართლო თქვენ დაგიჯერებთ მერე როგორი ფორმა უნდა მიიღოს ამ კანონმა რა რეკომენდაციას მიცემდით ხელისუფლებას და თუ დაგიჯერებთ სასამართლო ამ შემთხვევაში ეს პროცესი შეიძლება თუ არა ვთქვათ რომ ტყუილად გაიმართა და ტყუილად მოუსმინეთ ოც მოსამართლეს თუ ამათ აღარაფერი ეშველებათ ასე რომ ვთქვათ გუვადოთ მაგრულობა ამ კითხვისთვის ძალიან კარგი კითხვა ეს ეს საკითხი ეს ნორმები რომელიც ჩვენ გადა გავასაჩივრეთ თუ საკონსტიტუციო სასამართლო მას გაიზიაროს არა კონსტიტუციურად ცნობს 
ბუნებრივი ეს საკითხი უკვე თვით აღსრულება დი იქნება. მას დამატებით კაუნტებლობაში გაწერა განსხვავებით იმ შემთხვევის გარ რომელიც მე ნახსენეთ არ დაჭირდება და ფაბულობა შეიძლება ღიაობით და გასაჭირობის აკრძალვა გასაჭირობის შეაძლავობით. ასე რომ ეს საკითხი მარტივად დარეგულირდება. რაც შეეხება იმ საკითხს რომელიც თქვენ თვით დაუშვა თუკი არა კონსტიტუციურად ცნობა მოხდება და თუკი და შემდგომ ეს ოთხად არჩეული იქნებიან ის მოსამართლეები ამ არა კონსტიტუციური წესის საფუძველზე. ეს არის საკითხი რომ რომელმაც ბუნებრივია შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული პრობლემები მომავალში გულისხმობ იმას და ამას ჩვენ ყოველთვის ვახსენებთ შესაბამის პოლიტიკოსებს იმ პარლამენტარებს რომლებიც იგებდნენ ამ საკანონმდებლო რეგულირებას ეს არის საკითხი და ეს პრობლემა გულისხმობ სწორედ იმას რომ თუკი არა ლეგიტიმურად შერჩეულები იქნებიან მოსამართლეები მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები მომავალში შეიძლება გახდეს პრობლემური და მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება რისაც მაგალითად ვინ მე შეიძლება ციხეში ჩასვლა ან ვიღაც ის საკანონმდებლო გადაწყვეტილება მიიღონ ყოველ ესეთი გადაწყვეტილებები შეიძლება მომავალში გახდეს და მიჩნეული იქნას როგორც ადამიანის უფლებების დარღვევა ესეთი საკითხი ესეთი საქმე არსებობს ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოში ისლანდიის წინააღმდეგ მაგალითად გამოიტანეს გადაწყვეტილება როდესაც მოსამართლე იყო არასწორი პროცედურის შედეგად არჩეული მათ თქვეს რომ იმ პირს დაერქვა სამართლიანი სასამართლოს უფლება, რომელსაც მან შეუფარდა ადმინისტრაციულ სამართლის გამო შესაბამისი სახელი. ამ მსგავს ამ შემთხვევებზე, რომ ეს უფრო მსგავსი შემთხვევები რო ავიცილოთ თავიდან, ამისთვის მუშაობ ჩვენ ამდე და ამიტომ ვცილოთ პრევენციულად მაქსიმალურად მივაწოდოთ ჩვენი რეკომენდაციები როგორც პარლამენტარებს, ასევე ყოველა დაინტერესებულ პირს ამ პროცესში. მადლობა პატონო გიორგი, მადლობა პასუხებისთვის ხოლმე იქნებოდა ცოტა ადრე რომ კონედა საშუალება ამ სარჩელის მომზადების მაშინაობად გვექნებოდა იმედი რომ შეცვლილი და კი კითხვებსაც მოხსნილა და შეცვლილი და რეალობა და დაასრულეთ კი მცირე დაზუსტება ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოში პროცესი დიდხანს მიმდინარეობს და ჩვენ ეს საკითხი მაისშივე რო გაგოსაჭირებინა იმის გარანტია ნამდვილად არ იარსებებდა რომ ეს გადაწყვეტილება დღესვე იქნებოდა გამოტანილი ხარ მაისში რო საკონსტიტუციო ნორმის მოქმედება შეეჩერებინა სწორედ მაგასვამბო მაისში რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ნორმა შეეჩერებინა ამის სამართლებრივი საფუძველი იმ მომენტისთვის არ ხონდა ამის ფაქტობრივი გარემოებები არ არსებობდა შესაბამისად ბუნებრივია ამ შეიძლებოდა მოკლებული იყოს გონივრული ეჭვის საფუძველზე ისაუბრებით საკონსტიტუციო სასამართლო ფაქტი ახლა არის ერთი რომ უადოდ გვეყოლება მოსამართლეები რომლებიც იმედი არა დიდი მადლობა ნუ გიორგი იმის რომ იყავით ჩვენთან ერთად გიორგი ბურჯანაძე ომბუდსმენის მოადგილე საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე იყო ჩვენი skype სტუმარდებ საუბრობდით სასამართლოზე და უზენაესი სასამართლოში მოსამართლეების დამტკიცების წესის შესაძლო არაკონსტიტუციურობაზე კარგად ბრძანდებოდეთ პატრონ გიორგი